இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தேவாலயத்திற்கும் ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கு அது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நாம இன்னைக்கு தேவ மாதாவே ஒரு தேவாலயத்தை கட்டின வாஷிங்டம் தேவாலயத்தின் வரலாற்றை பற்றி நாம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னா ஆண்டு செயின்ட் எட்வர்ட் இருந்த காலத்தில் ரிச்சர்டிஸ் டி ஃபேவர்ச்சஸ் என்பவர் இங்கிலாந்துல இருக்கும் வாஷிங்டம் என்னும் கிராமத்துல வாழ்ந்து வந்தாங்க இவங்க சின்ன வயசுலேயே விதவையானாங்க இவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட சொத்து இருந்தாலும் ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தாங்க பல தர்ம காரியத்துல தன்னையே ஈடுபடுத்தி கொண்டாங்க தினமும் ஆண்டவரிடத்துல தியானித்து தேவ மாதா துணையோட பரிசுத்தமான வாழ்க்கைய வாழ்ந்து வந்தாங்க புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு பயணித்து ஆண்டவர் பட்ட பாடுகளை தியானித்து வருவாங்களாம் ரிச்சர்டிஸ் அவங்க தேவ தாயிடம் என்னை ஊழிய காரியத்திற்கு என்னை பயன்படுத்தங்கன்னு வேண்டுவாங்களாம் நான் உங்களை மகிமை செய்ய காத்திருக்கிறேன்னு தேவ தாயிடம் சொல்லி மன்றாடுவாங்களாம் ஒரு நாள் ரிச்சர்டிஸ் தூங்கும் போது தேவ மாதா கனவுல தரிசனை ஆனாங்க ரிச்சர்டிஸின் ஆன்மாவ நாசிரியத்துக்கு அழைத்து சென்றாங்க நாசிரிய தூரில் இருக்கும் தேவ மாதாவின் வீட்டை போலவே வாழ்ஷிங்கத்திலையும் அதே அந்த பரிசுத்த வீடு கட்டப்படணும்னு சொன்னாங்க அந்த வீடு கப்ரியல் வானத்தூதர் மங்கள வார்த்தை கூறியதை நினைவூட்டும் வண்ணம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வீட்டில் வைக்கும் ஒவ்வொரு வேண்டுகோளுக்கும் ஒத்தாசையாக இருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடு இங்கிலாந்தில் நாசிரியத்து என்னும் அழைப்பாங்கன்னு சொல்லி தேவ மாதா மறைந்திருக்காங்க இந்த கனவை கண்டதும் ரிச்சர்டஸ் மாதா கூறியதை செய்யணும்னு நினைச்சாங்க இந்த கனவு வெறும் கனவா இல்ல மாதா தோன்றியதா என்று ஒரு ஐயப்பாடு அவங்க மனசுல இருந்தது அந்த சமயத்துல தன்னுடைய வீட்டில் ஜன்னலோரத்துல அவர்களுடைய நில பகுதியை பார்க்கும்போது ஒரு தண்ணீர் ஊற்றி எடுத்து அந்த நிலங்களில் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனாலும் கூட ரிச்சர்டிஸ்க்கு ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல அதே கனவு மூன்று முறை வந்தது தேவ மாதா சரியான தேவாலயத்தின் அளவுகோலை சொன்னாங்க நாசிரியத்தில் இருப்பது போலவே இருக்கணும்னு என்று சொல்லி இருந்தாங்க இறுதியாக தேவ மாதாவை நம்பி அவர் கூறிய அளவுகோலின்படி மாதிரி வடிவம் வரைந்து ஆட்களை வரவழைத்து பரிசுத்த வீட்டை கட்ட ஆரம்பிக்க முற்பட்டாங்க ரிச்சர்டேஸ் ரிச்சர்டேஸுக்கு ஏராளமான இடங்கள் இருந்தாலும் எங்கு கட்ட ஆரம்பிப்பதுன்னு தெரியாமல் தேவ மாதாவிடம் வேண்டினாங்க அப்போ அன்று பனிமுட்டம் அதிகமாக இருந்தது காலையில ரிச்சர்டேஸ்க்கு தனது ஜன்னல் வழியாக பார்க்கும் போது இரண்டு இடங்கள் சதுர வடிவில் புட்கள் காய்ந்து இருந்தது அந்த சதுர அடி அளவு எடுத்து பார்த்தால் மாதா கூறின அளவுபடி சரியாக இருந்தது ரிச்சர்டிஸ் அந்த இரண்டு இடங்களையும் பார்த்து கிணறு அருகே உள்ள இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் கட்டிட பணியை ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அந்த சமயத்துல ஒரு மாலை வேலையில பணியாளர் ரிச்சர்டிஸ்கிடம் வந்து என்ன முயற்சி எடுத்தும் உங்க வடைப்படத்துல உள்ள மாதிரி எங்களால கொண்டு வர முடியலன்னு சொல்லிவிட்டு சென்றாங்க அன்று இரவு ரிச்சர்டிஸ்னால தூங்கவே முடியல மாதாவிடம் ஜெபித்து கொண்டு என்னை நீங்க தான் வழி நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில எழுந்து ஆண்டவரிடம் ரிச்சர்டிஸ் ஜெபித்து கொண்டு இருக்கும் போது ஒரு மெல்லிய இசை கேட்டு எழுந்து சென்றாங்க அந்த இசையின் சத்தத்தின் வழியே பின் சென்றாங்க அப்போ ஒரு வீடு நன்கு கட்டப்பட்ட நிலையில நாசிரியத்தில் இருந்த பரிசுத்த வீடு போலவே தோற்றம் அளித்தது பார்த்த உடனே ரிச்சர்டிஸ்க்கு உள்ளே நுழையணும்னு ஆசை அப்போ மேற்கூரையில தேவதூதர்கள் பறந்து வெளியே வந்தாங்க அதை பார்த்து ரிச்சர்டிஸ் பிரமித்து போய் நின்னாங்க நாசிரியத்தில் உள்ள பரிசுத்த வீடு போலவே இந்த வீடும் கட்டி முடிவடைந்தது என்று நம்பி உள்ளே நுழையும் போது பணியாளர்களும் வந்து பார்த்து அதிர்ந்து போனாங்க ரிச்சர்டிஸும் பணியாளர்களும் முட்டி போட்டு மாதாவை மகிமைப்படுத்தினாங்க இந்த பரிசுத்த வீடு இரநூறு மீட்டர் தேவதூதர்களால் தள்ளி வைத்து கட்டிட பணியை முடிக்கப்பட்டு இருக்கிறத உணர்ந்தாங்க இந்த இடம் மாதா கூறிய இரு இடங்களில் ஒன்று என்று உணர்ந்தாங்க 
கனவில் கண்டது போலவே மாதாவின் உருவச்சிலையை உண்டாக்கினாங்க இந்த மாதாவின் சிற்பம் மாதாவை உலகத்திற்கு அரசியாக முடிசூட்டியிருப்பதை பார்க்கலாம் ஒரு கரத்துல குழந்தையே செய்யும் இன்னொரு கை ஆண்டவரை நோக்கி இருக்கும் இவர் கூறியபடி செய்யுங்கள் என்ற இறைவார்த்தையை குறிக்கும் குழந்தையேசின் கைகள்ல பரிசுத்த வேதாகமும் இன்னொரு கை இவ்வுலகத்தை ஆசிர்வதிப்பதை போல அமைந்திருக்கும் இந்த பரிசுத்த வீட்டை அருச்சகோதரர்கள் கொண்டு அர்ச்சித்து திருப்பரில் நிறைவேற்றினாங்க அதற்கு பின்னர் இங்கிலாந்தில் இருக்கும் மக்கள் இந்த பரிசுத்த வீட்டை தேட வந்து ஜெபித்து பல அற்புதத்தை அனுபவித்தார்கள் இந்த பரிசுத்த வீட்டின் புகழ் இங்கிலாந்து மற்றும் பல நாடுகளுக்கு சென்றடைந்தது மாதா கூறினது போல இங்கிலாந்தில் நசரேத்து என்று இந்த இடத்தை அழைத்தாங்க ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு ரிச்சர்டிஸ் இறந்தாங்க அதற்கு பின் அவரது மகன் ஜியோஃப்ரி டி ஃபெவரன்சஸ் இந்த பரிசுத்த வீட்டை பாதுகாத்து வந்தாங்க இதுவும் ஒரு புண்ணிய ஸ்தலமாக அறிவிக்கப்பட்டது பரிசுத்த வீட்டிலிருந்து ஒரு மைல் தூரத்தில் ஒரு தேவாலயம் அமைச்சாங்க பரிசுத்த வீட்டை போலவே ஆனால் கொஞ்சம் பெரிதாக அமைச்சாங்க இந்த கோவிலுக்கு செல்லும் போது காலணிகள் இல்லாமல் செல்ல முற்பட்டாங்க நிறைய இடங்களில் இருந்து இந்த பரிசுத்த வீட்டையும் தேவாலயத்தையும் தரிசித்து சென்றாங்க அதற்கு பின்ன வந்த மன்னர்கள் இந்த கோவிலையும் பரிசுத்த வீட்டையும் இங்கிலாந்தின் சொத்தாக பாதுகாத்து வந்தாங்க பதினைந்தாவது நூற்றாண்டுல ஹென்றி எட்டாம் மன்னன் காலத்துல தன்னுடைய கொடூர புத்தியினால கத்தோலிக்க மக்களை ரொம்பவே துன்புறுத்தினா வாஷிங்டம் இருக்கும் பரிசுத்த வீட்டை எரித்தான் வாஷிங்டம் ஆலயத்தில் ஜெபித்த மக்களை துன்புறுத்தி கொன்றான் தேவ மாதாவின் சுரூபத்தை லண்டனுக்கு கடத்தினான் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபைக்காக தன் உயிரை தியாகம் செய்தனர் வாஷிங்டம் ஆலயம் மூடப்பட்டது பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டிலே ஒரு பெண்மணி இங்கிலாந்து அரசிடம் இருந்து வாஷிங்டம் ஆலயத்தை விலை கொடுத்து வாங்கினாங்க கத்தோலிக்க சபையினரிடத்துல அந்த ஆலயத்தை கொடுத்தாங்க நானூறு வருடங்களுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் வாஷிங்டம் ஆலயத்தை புதுப்பித்து திருப்பலியை நிறைவேற்றினர் புதிய தேவ மாதா சுரூபத்தை உருவாக்கி வைத்தனர் ஆலயம் மூடப்பட்டு இருந்த இந்த நானூறு ஆண்டுகள் இருளடைந்த ஆண்டாக கருதினாங்க இங்கிலாந்து மக்கள் வாஷிங்டம் இப்போ இருக்கிற கத்தோலிக்க கோவில் நாசிரியத்தில் உள்ள பரிசுத்த வீட்டை போலவே மங்கள வார்த்தை கோவிலாக கட்டி எழுப்பி உள்ளாங்க மாதா கட்டின பரிசுத்த வீட்டிற்கு அடையாளமாக ஒரு சிலுவை அடையாளம் மட்டுமே உள்ளது எரிக்கப்பட்ட மாதாவின் பரிசுத்த வீடு திரும்பவும் கட்டி எழுப்புவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு ஆண் மாதாவிடம் ஜெபிப்போம் அம்மா மரியே உம் மக்களாகிய நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்கள் குடும்பங்களும் தலைமுறைகளும் மற்றும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் தாயின் உதரத்தில் உருவாகிய நிமிடம் முதல் இன்று வரை எங்களை அடிமைத்தனத்தில் வைத்திருக்கும் எல்லா பாவங்களையும் கடன்களையும் சகல தீமைகளின் சக்திகளையும் இயேசுவின் திருச்சுழுவை அடியில் அறைந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் திருவத்தத்தால் கழுவி சுத்திகரித்து தூவிய ஆவியினால் நிரப்பும்படி உம் திருக்குமாரனிடம் எங்களுக்காக ஜெபிக்க உம்மை பணிந்து மந்தாடுகிறோம் ஆமேன் மரியே வாழ்க